ama kweli wahenga hawakokosea waliposema siku ya mwezi ni arobaini. Hii ni mara baada ya KTV kuwa katika harakati zake za hapa na pale maeneo ya Kwarara Madina. Ndipo iliposikia zogo la watu wakisema mwizi, apigwe apigwe ndipo tuliposogea na kukuta kijana mmoja anekadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 mkazi wa Kwarara akichezea kichapo kutoka kwa wananchi kwa madai kuwa alikuwa anaiba kuku. Du anatia huruma tena kuku huyo ameiba mchana kweupe watu wakimuona. Tulipata nafasi ya kuzungumza naye ili tujue ni kipi hasa kilimsababisha yeye kuiba kuku huyo. Bwana wewe unatuhumiwa kufanya tukio la hatari la wizi. Hivi ni kweli? Mara kwanza sina mambo hayo mimi nakashukuru zangu. Tuma lakini bahati mbaya. Nifanyie kagini bahati mbaya. Mm, bahati mbaya. Akili yangu kama sometime unajua na matatizo kama 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 akili na roho kenakuwa unataka kuniambia ndio mara yako ya kwanza kuiba mara kwanza sina mambo hayo mimi nakashukuru zangu kwani wewe unafanya shughuli gani hasa mimi ujenzi viwandani huko kubeba matofali kwa hiyo baada ya kubeba matofali ndio ubebe kuku na Bila kwambia ni mtihani tu leo. Mimi na akili yangu imeniruka nimejiona nafanya hilo jambo. Hivi tukio kama hili likiutokezea wewe ndio mwenye kuku. Halafu mwingine anakuja anachukua kuku wako. Hii imekaaje kwako? Ninategemea. Ninategemea. Bia musika ndio huyo hapo mimi nimetoka na mbali. Yaani nimetoka na huko peke yake. Sikufanya chochote kwa sababu nimeji nimejikubalisha na kapteni wangu nimejua bahati mbaya tu ingelikuwa na matatizo kweli mimi ni kule kule ninge ningetaka nini kule kule lakini nimekuja naye kutoka hatua na muulize mwenye sikufanya hata tabu kwa sababu najua ni akili yangu kama sometime unajua ni na matatizo kama 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 akili na roho kenakuwa tumezungumza pia na kijana ambaye ndiye aliyeibiwa kuku na kutuelezea alivyomtia mikononi kijana huyo mimi nilikuwa ndachukua bero kwa jirani yangu. Kwa bero kwa jirani yangu. Nikasika go 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 go. Nikamkuta alikuwa kashanchukua hapa, kashamwika hapa. Ni kama babu si wangu. Huyu kuku ni wako? Anaambia ah kuku nafananisha kama wangu. Nikamwambia unakaa wapi? Jibu akanambia mimi nakaa hapa hapa, Madima nakaa pale. Nikamchukua, tusharabu lakini kuku akamwacha. Nikamwacha. Kumchukua tusharabu nilikwenda mie. Kwa hiyo wenzangu nilikuwa hapo. Kufika pale nikamwambia. Nikamwambia leo wenzangu pale wajinga hoje. Jamani huyu mnamjua kijana? Si hatumjui huyu. Ngampeleka hapa. Huyu ni bwa Sheha yule pale. Yule kumpeleka hapa vijana ndio wakashuhulika sababu anapata bakora kidogo huyu. Ndio akapata bakora kidogo. Baadhi wananchi nao hawakusita kutoa ya moyoni juu ya mkasa huo. Kuiba mitaa juu watu Papa tu baba tu naibu Sheha akaja kwa kuona mikwaju imezidi. Na ibu Sheha akatoka ndani kwa sababu ilitokea limetokea karibu na kwake. Kwa hiyo akatoka nje akakuta vijana kidogo aka akawaamua. Kuamua na ibu Sheha akaita pembeni. Siju ni sema tunalindana au vipi kwa sababu mwizi hawezi kuja bila mwenyeji sababu hawezi kuingia mgeni. Akajua njia ya kuingilia na kutokea. Ila hawa ambao kwamba wanafahamisha njia ya kuingilia na kutokea ni, wito, ni, ni vijana wetu sisi wenyewe mitaani kijana mtani ni ndugu yako ni mwanao kwa maana kile kitendo cha kuwavumilia ndio kitendo kinachotuletea athari kubwa zaidi kwa upande wake naibu sheha wa sheria hiyo Omar Suleiman Musa anasema wamechoka na tabia hiyo ya wizi katika sheria yao pamoja na kutoa wito kwa jeshi la polisi kweli kaiba anakuambia ibilisi kampitia sasa nadhani ibilisi yeye anampitia yeye ibilisi ya kuiba kuku tu sio ibilisi ya kwenda kufanya mambo mengine ya akili sisi sote bilisi anaripitia lakini tuna mcontrol yule bilisi. Sasa yeye kashitwa kwa mcontrol yule bilisi. Kwa hiyo akawa ameona mimi nikichukua yule sio ibilisi, yule ni mwizi wa kila siku. Na katika wezi tunaowatafuta mmoja ni yule tushampata. Kwa hiyo kwa kweli mimi nilikuwa naomba serikali hasa kwa vituo ambavyo fuoni, itopele, mazizini watulete msaada wa dolia 24 hours iwe dolia. 
hadi kuondoka katika eneo la tukio kijana huyo amechukuliwa na jeshi la polisi na kupelekwa kituo cha kijitoupele mtazamaji wa KTV TZ online tuandikie maoni yako chini ya video hii usisahau ku like na kusubscribe KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu <tune>